ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗದ ವ್ಯಾಕರಣದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾನೇ ಸರ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದೇ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜಾರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರಿಯಾ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ಏನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏನು ಸರ್ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಎಪಿಸೋಡ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳದ್ದು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಣ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠನೂ ಸಿಕ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಟೂ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ಈಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಟುಡೇ ವಿಲ್ ರೇನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ಕಳಿಸೋ ಉತ್ತರಗಳು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೀವು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು ವೆರಿ ವೆಲ್ ಡನ್ ಆದರೆ ಕೆಲವರು ತಪ್ಪು ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಟುಡೇ ರೈನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ರೈನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಡಿ ರೈನ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ರೈನ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ರೈನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ರೈನ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ತಪ್ಪು ಈ ಥರ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅದ್ರ ಬದಲು ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೈನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟುಡೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದು ಬೆಟರ್ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಓ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹೇಳಬಾರ್ದು ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪದ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಸರಿಯಾ ಅದೇ ಥರ ರೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈನಿಂಗ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಓ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಇಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾ ಕಟ್ ಪವರ್ ಕಟ್ ಅನ್ಬೇಡಿ ಪಾ ಕಟ್ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪಾರ್ ಅಂತೀವಿ ಪಾ ಕಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾ ಕಟ್ ಓಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಐ ಕಾಲ್ ದ ಕೆ ಇ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೆ ಇ ಬಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ಉಪಯೋಗನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ನೀವು ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾ ಕಟ್ ದ ಪವರ್ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಪವರ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಇನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈನಿಂಗ್ ದ ಪಾ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಹಿಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ
ಸರ್ ಈಗ ಹನ್ನೆರಡು ವರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಟುಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೇಳಿ ಟುಡೇ ನೈಟ್ ಆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಟು ನೈಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ತಪ್ಪು ಉಪಯೋಗ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಿಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು ದಿಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಿಸ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ದಿಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಟು ನೈಟ್ ಅಥವಾ ದಿಸ್ ನೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಹಿಂದೆ ಅನ್ನೋದು ಟೂ ನೈಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಅದು ಜನ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನೈಟ್ ತಪ್ಪು ಅದನ್ನು ನೀವು ನೈಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಬೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಪಯೋಗ ನೈಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ ಟೂ ನೈಟ್ಸ್ ಅಗೋ ಅನ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳೋದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ಏ ರವಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಕಣೋ ನನಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದೆ ಅಂತೀರಾ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತಂತೋ ಅಂತೀರಾ ಅದೇ ಥರ ಐ ಮೆಟ್ ರವಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅಗೋ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೈಟ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾರೀಡ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾರೀಡ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ ನಾಡಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಹುಷಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ನೀವು ನಾಡಿದ್ದು ರಾತ್ರಿಗೆ ಟೂ ನೈಟ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೂ ನೈಟ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಅಥವಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ನೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ನಾಳೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಬರೋ ರಾತ್ರಿ ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲ ನೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೇ ಬರಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏಳು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಅಂತೀರಾ ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪದ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗೋ ಅಲ್ಲ a decade ago heli a decade ago 2 weeks later badlu nee helodu fort night nodkoli spelling nodkoli fort night correct pada eradu vara aadmele eradu vara hinde 2 weeks ago anbedi fort night amel english nalli ondu important vishaya numbers na helbardu chanagirala i told him two times ant helbardu i told him twice anbeku nodkoli illi I told him twice. Gotha ita? Sorry, I told him four or five times. Anta hengi ahil tira? Adana nani mag tilis tini. But after a short break. Welcome back, Peek Shikre. Nimal kelevar yochne maad tira tira. Yaak sari tara heilu dhro. Numbers heilu dhro leen tappu anta. Iwaga nani mag keel tini. E prashne leena ro tappi dhya nii heli. Please, can you give me one pen? Can you kindly give me one book? ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೆನ್ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಪೆನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಿವ್ ಮೀ ಎ ಒನ್ ಪೆನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಅ ಒನ್ ರುಪಿ ಕಾಯಿನ್ ಇದು ತುಂಬ ಕೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ಗಿವ್ ಮೀ ಅ ಒನ್ ರುಪಿ ಕಾಯಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನು ಬರತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ಕೊಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ಕೊಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾನು ಒಂದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೀರಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೀರಾ ಅದೇ ಥರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಗಿವ್ ಮೀ ಅ ರುಪಿ ಕಾಯಿನ್ ಹ
ಸೆವ್ರಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ನಾನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸತಿ ಹೇಳಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ನಿಗೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸತಿ ಹೇಳಿದೆ ಅವನಿಷ್ಟ ಸರ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಸರ್ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆ ಥರ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟೇನೆ ಯಾಕ ಇದೆಯಾ ಅದು ಬರೆದು ಬಿಡ್ಲಾ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗೆ ಒಂದು ಡಿ ಕೇಡ್ ಡಿ ಕೇಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಸಮಾನ ಆಯ್ತು ಅವನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಡಿ ಕೇಡ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಡಿ ಕೇಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಡಿ ಕೇಡ್ ಡಿ ಕೇಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸೆಂಚುರಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪದದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೂರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಸೆಂಚುರಿ ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಸೆವರಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಫ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಡಿ ಕೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಮ್ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಮ್ ಥ್ರೈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಮ್ ಟ್ವೈಸ್ ನಾನು ಎರಡು ಸತಿ ಹೇಳಿದೆ ಓಕೆ ಹಿ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಥ್ರೈಸ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮೂರು ಸತಿ ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಆದರೆ ಹೀ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಫೀಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಹೀ ಶಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರು ಅವನು ಅವಳು ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಬರೀ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ನಿಯಮಗಳ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನೇನು ಕಲ್ತು ಒಂದು ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟುಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟುಡೇ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲ ದಿಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ದಿಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ನೈಟ್ ದಿಸ್ ನೈಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನೈಟ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಡೇ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎರಡು ರಾತ್ರಿ ಹಿಂದೆ ಟೂ ನೈಟ್ಸ್ ಅಗೋ ಎರಡು ರಾತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಟೂ ನೈಟ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ನೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ನೈಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ನಂಬರ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ನೀವು ಟೈಮ್ಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ನೈಟ್ ಆ ಥರ ಕ್ಲಾಶ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ಸ್ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಲ್ಯಾಣ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ
ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಾ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ದ ಫೋಕಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು ಫೋಕಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಇರಬೇಕು ದ ಫೋಕಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ವರ್ಬ್ ಕ್ರಿಯಾ ಪದದ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಬಳಸಿ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ ಸರ್ ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಬೆಟರ್ ಇದೆ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಬದಲು ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಹಿ ಡಸ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಹಿ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ವರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅದ್ರ ಬದಲು ಐ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಅರ್ಥ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಡೂಯಿಂಗ್ ಡಸ್ ಡಿಡ್ ಡೂ ಈ ಪದಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ಈಟ್ ಸಿಂಗ್ ಡಾನ್ಸ್ ವಾಕ್ ಪುಲ್ ಪುಷ್ ಟಾಕ್ ಬೈ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ ಐ ಆಮ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ರವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ರವಿ ವಿಲ್ ಕಟ್ ಅಲ್ವಾ Radha will do the office work. Illa, Radha will work in the office. No, it's easy. It's direct. Correct? That's why you are doing do, does, did, doing. You are doing it. 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 Not hockey. He does not like coffee. It's a good thing. He does not want to go. He does not like coffee. He does not like coffee. He does not like coffee. I, will, I do not want tea. I don't want tea. I do not want cool drinks. I don't want cool drinks. I don't want cool drinks. Correct? I do not go every day. I don't want to go every day. Do not want to go every day. I don't want to go every day. Does not want to go every day. I did not work yesterday. I don't want to go every day. I don't want to go every day. ರವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ದೇರ್ ರವಿ ನೆನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಆದರೆ ಡೂಯಿಂಗ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ ಮೊದಲು ಜೊತೆಗೆ ಡಿಡ್ ಡಸ್ ಡೂ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ರಿಯಾಪದಾನ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಾನಿವಾಗ ಒಂದು ಐದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕಾಗದ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಟರ್ ತುಂಬ ಜನ ಬರೆಯೋದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪುಸ್ತಕನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಬುಕ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾನು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸತಿ ವಿತೌಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬರೀರಿ ಸರಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಜ್ವರ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸಾಕು ನಾನು ಕೇಳಿದಿಂತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಿ